ভালোই আছো আজকে যে টপিকটা করব সেটা হচ্ছে তোমার 3 এফ চ্যাপ্টারের 3 এফ চ্যাপ্টার আমি যে বইটা ফলো করতেছি অক্ষরপত্র বই অক্ষরপত্র এটা হচ্ছে সেপ্টেম্বর 2023 এই এডিশন মানে এর পরে আর আসে নাই একদম লেটেস্ট এডিশন এইচএসসি 2025 একদম তোমরা আপডেটেড যারা আছো তাদের জন্যই এটা পাচ্ছ আচ্ছা আজকে যে টপিকটা আমি আলোচনা করব হুম সেটা হলো লম্ব দ্বিখণ্ডকের সমীকরণ এইটা টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব লম্ব দ্বিখণ্ডকের দ্বিখণ্ডকের সমীকরণ লম্ব দ্বিখণ্ডকের সমীকরণ এইটা নিয়ে আলোচনা করব আচ্ছা লম্ব দ্বিখণ্ডকের সমীকরণ কি করে বের করা হয় তার আগে লম্ব দ্বিখণ্ডক জিনিসটা কি লম্ব দ্বিখণ্ডক হলো মনে করো এ একটা বিন্দু x1, y1 b আর একটা বিন্দু এই বিন্দুটা হচ্ছে b b এটা হলো x2, y2 এই a b কে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করে যে রেখাটা যাবে এই রেখাটাকেই বলা হয় লম্ব দ্বিখণ্ডক এবং এটা 90 ডিগ্রি কোণে থাকবে অবশ্যই a b রেখার উপর লম্ব হবে এজন্যই লম্ব দ্বিখণ্ডক বলা হয় এক নম্বর কথা হচ্ছে লম্ব হবে দুই নম্বর কথা হচ্ছে যে এটা মধ্যবিন্দু দিয়ে যাবে লম্ব তো অবশ্যই প্লাস মধ্যবিন্দু দিয়ে যাবে ওকে এবার আসো আমরা কিছু বেসিক কথাবার্তা ফিরে দেখা কি কি জিনিস ফিরে দেখতে হবে এগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করি ফিরে দেখার মাঝে যে সব জিনিসগুলো থাকবে সেটা হলো এক নম্বর কথা হলো মধ্যবিন্দু কি করে বের করতে হয় এই জিনিসটা আমাদের থাকতে হবে মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় এইটার সূত্রটা আমি বলে দিচ্ছি মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় সূত্রটা হলো ধরো এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান আছে আর একটা বিন্দু হচ্ছে এক্স টু কমা ওয়াই টু এইটা আছে তাহলে তোমার এই মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক তুমি বের করবা এটা সূত্রটা হবে দুইটা যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করে দিবা এক্স ওয়ান আর এক্স টু যোগ করবা ভাগ করবা দুই দিয়ে অর্থাৎ গড় করবা ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই টু করবা এবং ভাগ করবা দুই দিয়ে এই যে করলা এটাই হলো মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক দিস ইস মিডিল পয়েন্ট মধ্য বিন্দু মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক কিন্তু তোমরা পেয়ে গেলা ওকে এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক লাগবে কেন কারণ তোমার যে তুমি যে লম্বটা বের করতেছো এইটা তো মধ্যবিন্দু দিয়ে যায় তো মধ্যবিন্দু দ্বারা এটা তো সিদ্ধ হবে এই কারণে তোমার লাগবে এবার আসো লম্ব রেখার সমীকরণ বের করার সূত্রটা কি লম্ব রেখার সমীকরণ লম্ব রেখার সমীকরণ লম্ব রেখার সমীকরণ বের করতে গেলে তোমার যেই রেখার উপর লম্ব কার উপর লম্ব কার উপর লম্ব এই প্রশ্নটা করলে যে সরল রেখাটা আসবে ধরো এক্স প্লাস বিওয়াই প্লাস সি ইকাল টু জিরো রেখার উপর লম্ব রেখার উপর লম্ব রেখার সমীকরণ লম্ব রেখার সমীকরণ তাহলে তোমার ব্যাপারটা হচ্ছে কি এই রেখার উপর লম্ব রেখার সমীকরণ তুমি যদি বের করতে চাও তাহলে তোমাকে কি করতে হবে এক্স আর ওয়াই এর সহক গুলো পরিবর্তন করে ফেলতে হবে এক্স আর ওয়াই এর সহক গুলো কি কি আছে এক্স এর সহক এখানে তুমি পাচ্ছ এ আর এখানে তুমি পাচ্ছ বি এ আর বি এক্সচেঞ্জ করে ফেলতে হবে তাহলে এর জায়গায় বি দিয়ে যাও আর বি এর জায়গায় এ দিয়ে দাও এক্স আর ওয়াই যেখানে আছে সেখানেই রাখো এইবার তুমি কি করবা চিহ্নটাও পাল্টে ফেলবা প্লাস আছে তো প্লাস থাকলে মাইনাস করে দিবা আর একটা ব্যাপার হলো ধ্রুবকটা পাল্টে ফেলতে হবে সি আছে কে দিয়ে দিতে হবে ওভারঅল ব্যাপারটা হচ্ছে এইটা এইটাই হচ্ছে সরল রেখার সমীকরণ এবং এটা কি লম্ব রেখার সমীকরণ লম্ব রেখার সমীকরণ আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি ধরো থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই প্লাস ফাইভ ইকাল টু জিরো রেখার লম্ব এবং টু থ্রি বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ কিরূপ হবে রেখার সমীকরণ 
কি রূপ হবে এইটা যদি আমরা আসি তাহলে কি করবা তাহলে আমার ব্যাপারটা হলো এই রেখার উপর লম্ব তাহলে এই রেখার ক্ষেত্রে থ্রি আর ফোর এক্সচেঞ্জ হবে ফোর আসবে এক্স এর কাছে থ্রি যাবে ওয়াই এর কাছে প্লাস হয়ে যাবে মাইনাস প্লাস এর কে আসবে ইকুয়াল টু জিরো এখন এটা কোন বিন্দু দিয়ে যায় এইটা হলো এখানে যে বিন্দু টু কমা থ্রি বিন্দুগামী টু কমা থ্রি বিন্দুগামী সো এই টু কমা থ্রি দ্বারা কি হবে সিদ্ধ হবে তাহলে টু আর থ্রি বসাও ফোর ইন্টু টু মাইনাস থ্রি ইন্টু থ্রি প্লাস কে ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখান থেকে তুমি পাচ্ছ চার দুগুণ আট মাইনাস নয় তাহলে মাইনাস ওয়ান কে এর মান ওই পাশে যে প্লাস ওয়ান হয়ে যাচ্ছে এই মানটা তুমি যদি এখানে বসে দাও ফোর এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এটাই কিন্তু অ্যান্সার এটাই অ্যান্সার ওকে ওকে এইবার আসো আমরা কিন্তু লম্ব দ্বিখণ্ডকে সমীকরণ বের করতে চাচ্ছি তার আগে আর একটা জিনিস লাগবে ফিরে দেখা টু এইটা হচ্ছে দুই বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ দুই বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ দুই বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ হলো এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এটা থাকবে আর হচ্ছে আরেকটা বিন্দু হলো এক্স টু ওয়াই টু তাহলে তুমি যে সূত্রটা অ্যাপ্লাই করবা সেটা হলো এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান বাই হলো এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু এইটা মেনলি সূত্রটা হবে ওকে এইবার যেটা তোমার করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এবার আমরা অঙ্কে চলে আসি আমি একটা অঙ্ক নিচ্ছি অঙ্কটা সাতের দুই নম্বর অঙ্ক ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটি ম্যাথ অনেকবার এসছে এটা সালে তো এই অঙ্কটাই আমি নিচ্ছি এখানে বলা হয়েছে এ বিন্দু হলো টু কমা ওয়ান বিন্দু ও বি বিন্দু হচ্ছে ফাইভ কমা টু বিন্দু বিন্দু দয়ের বিন্দু দয়ের সংযোজক রে সরল রেখাংশ সংযোজক সরল রেখাংশ সংযোজক সরল রেখাংশ এ বি কে সমকোণে সমতিখণ্ডিত করে এ বি কে সমকোণে সমদিখণ্ডিত করে সমদিখণ্ডিত ओके एरूप सरल रेखार समीकरण निर्णय करो एरूप सरल रेखार समीकरण निर्णय करो एवं रेखाटी y অক্ষকে ওয়াই অক্ষকে যে বিন্দুতে সেট করে যে বিন্দুতে সেট করে তার স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো তার স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো ভালো কথা এখানে তোমাকে দেখতে হবে এ আর বি বিন্দু দুইটা বসায় দিলাম ওকে এ বিন্দু আর বি বিন্দু এ বিন্দু হচ্ছে টু কমা ওয়ান বি বিন্দু হচ্ছে ফাইভ কমা টু যেহেতু আমরা লম্ব দিখণ্ড সমকুণে সমদিখণ্ডিত করে মানে হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি কোন করে সমদিখণ্ডিত করতেছে সো এটা কি মধ্যবিন্দুতে লম্ব মধ্যবিন্দুতে নাইনটি ডিগ্রি কোন করে যাচ্ছে এখন এই যে মধ্যবিন্দুতে লম্ব তোমার ব্যাপারটা তাহলে তোমার কি করতে হবে মধ্য বিন্দু বের করতে হবে তাহলে এটার মধ্য বিন্দুর স্থানাঙ্ক এবি এর মধ্য বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করে দাও এবি এর মধ্য বিন্দুর স্থানাঙ্ক এবি এর মধ্য বিন্দুর স্থানাঙ্ক হবে টু প্লাস ফাইভ বাই টু ওয়ান প্লাস টু বাই টু তার মানে পাঁচ দুই আর পাঁচ সাত সেভেন বাই টু আর পাচ্ছ থ্রি বাই টু 
এইটা এবিআর মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক তুমি পেয়ে গেলা 7/2,3/2 ফাইন এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে এবি রেখার উপর লম্ব হতে হবে কার উপর লম্ব এবি রেখার উপর লম্ব তাহলে এবি রেখার সমীকরণ না পাইলে তো লম্ব রেখার সমীকরণে তুমি যেতে পারতেছো না এখন তুমি বলতে পারো যে এই অঙ্ক কিন্তু আরেক ভাবে করা যায় আমি কিন্তু যাচ্ছি সরল রেখার সমীকরণ দিয়ে এবি রেখার সমীকরণ আগে বের করে নিব তারপরে এবি রেখার লম্ব রেখার সমীকরণ বের করব আমি এই প্রসেসে এগোচ্ছি আরেক ভাবে এটা করতে পারো ঢাল দিয়ে ঢাল দিয়ে আমি যাচ্ছি না সো এবি রেখার সমীকরণ আগে বের করে ফেলো এবি রেখার সমীকরণ এখন এবি রেখার সমীকরণ তুমি যদি বের করতে চাও কয় বিন্দুগামী রেখা এটা দুইটা বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে এই যে এটা x1 y1 আর এটা হলো x2 y2 তাহলে এবার x1 x minus x1 x minus x1 হলো 2 বাই হচ্ছে 2 minus 5 x1 minus x2 y minus y1 1 1 minus 2 এই যে এটা তাহলে এখান থেকে তুমি পাচ্ছ x minus 2 2 minus 5 মানে minus 3 একই ভাবে y minus 1 1 minus 2 মানে minus 1 minus minus কাটে এখন বলতে পারো কিভাবে এটা নিচে নিচে কিন্তু কাটে এটা মাথায় রেখো যদি ইকুয়াল চিহ্নের উভয় পাশে কিন্তু নিচে নিচে কাটবে উপরে উপরে কাটবে গুণ চিহ্ন থাকলে কিন্তু উপর নিচে কাটে এখন তুমি এটা গুণ করে দিলা x 2 3 দিয়ে গুণ করে দিলে 3 y 1 সো এই জায়গায় যেটা আসবে যে তোমার x 2 3y 3 এবার যেটা হবে 3y টা এবারে চলে আসবে x 3y माइनस टू प्लस थ्री इक्वल टू जीरो ओवरऑल जी जिन्हें स्टार्स तो से एक्स माइनस थ्री वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो ये टास्ट तो से ए रेखार लॉन्ग रेखार शुमिक करन अब आगे ए बी रेखार लॉन्ग रेखार शुमिक करन बेर कोत्ते होगे ये टाइम इधर होने नहीं लगे एक नॉन रेखा तो ले एक नॉन रेखार एक नंग रेखा लंबो रेखा शुमिक करना होगा थ्री जाबे एक्स एक अच्छे थ्री एक्स वन चोले आज बेकन वन अच्छे तो वन जाबे वाई एक अच्छे वाई वन वाई माइनस हुए जाबे प्लस चिन्ह चेंज हुए जाबे प्लस के इक्वल टू जीरो ये जे इट आज बे अपन इट आमी थोड़े निलम दुई नंबर ये दुई नंबर टा एक्चुअली की वो मोड� बिंदु का मी, तो ये टा आज तक से एक बार ये बिंदु टा बोश आई, शिद्ध करते हो अबे थ्री इनटू सेवेन बाय टू प्लस थ्री बाय टू प्लस के इक्वल टू जीरो प्लस अगु करो, दूई तीन शत्ता एकूश प्लस थ्री प्लस के इक्वल टू जीरो एकूश आठ तीन चौबीस दूई दे भाग को ले बारो बारो टा बारो प्लस के इक्वल टू जीरो के इक्वल टू तुम्हीं पाच छो माइनस बारो सो ये माइनस बारो टा तुम्हीं एक हरे बोश है दाव दूसरे जाएगा ही दावले शोमी कौन बे जाच छो और तो एप निन्ने ओ शोमी कौन निन्ने ओ लॉन्ग बोर एकार शोमी कौन थ्री एक्स माइनस प्लस प्लस वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो ये तो हमारा ओवरल आंसर आंसर टाइम एक तो चेक करें निच्छी शातेर दो नंबर एर आंसर थ्री एक्स प्लस वाई माइनस ट्वेल्व ठीक आ चें एबार ए इटा ए रेखा टा तुम्हार वाई ओके कुन मिलों ते सेट करे तो वाई ओके की एक्स जीरो तो ले एक्स इक्वल टू जीरो होले वाई तार माने बिंदु तो ये होते हैं x ओके x ओके ना y ओके बिंदु टा y ओके बिंदु ती रिश्ता नाम को y ओके बिंदु ती रिश्ता नाम को पाँच छो जीरो कोमा ट्वेल्थ इटे आंसर ये हो चुके बेपर अमरा ऑलरेडी लॉन्ग रेखा शोमी करन टास्क करे गलम तुमरा जो दी शॉप गुलो मेथड सॉल्यूशन पिता चाओ 
অর্থাৎ এ টু জেড ওয়ান থেকে শুরু করে সবগুলো ম্যাথ সরলরেখার এ টু জেড পেতে চাও তাহলে আমার ফেসবুক পেজ ফেসবুকে আমাকে নক দাও ইঞ্জিনিয়ার আরিফ স্যার ম্যাথ ইনফিনিটি ব্যাচ অথবা আমার সাথে জিরো ওয়ান সেভেন ফাইভ ওয়ান থ্রি ওয়ান ফোর ওয়ান জিরো ওয়ান এটাই কানেক্টেড থাকতে পারো যেখানে তোমরা পেয়ে যাচ্ছ কারণ সবাই একই রকম স্টুডেন্ট হওয়া যারা দেখা যাচ্ছে যে সবগুলো ম্যাথ দরকার অর্থাৎ এক দুই তিন চার এভাবে করে সব ম্যাথ দরকার এখানে যতগুলো আছে সাত নম্বরের ম্যাথ সব দরকার তাহলে এ টু জুট জেট সেক্ষেত্রে তোমরা এইটা ফলো করতে পারো এখানে আমার সাথে নক দাও প্যাকেজ সিস্টেম সরল রেখার সম্পূর্ণ প্যাকেজ পেয়ে যাব সরল রেখার প্যাকেজ পেয়ে যাবা ওকে ভালো থাকো ওকে